माफ कीजिएगा अंता जी यहां रह के समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता हमें भी ब्रिटिश सरकार को जवाब देना पड़ता है हमें किसान मिल गए हैं हम कल ही यहां से चले जाएंगे बिल्कुल रुकिए साहब हमें आपका सौदा मंजूर है आप यहां से मत जाइए आप जहां कहेंगे हम अंगूठा लगा देंगे आइए इतने कम लोगों से काम नहीं चलेगा तीन किसानों के लिए काम करने का कोई फायदा नहीं है फायदा तभी होगा जब कम से कम 20 किसान तैयार हों। हमारी छोटी सी चाल से तीन लोग आ गए बाकी भी आ ही जाएंगे समझ गए ना तुम्हें वहां जाकर क्या कहना है हाँ समझ गया <laughs> सब गवाहों को सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि तात्या बेकसूर है और इसे बाइज्जत रिहा कर दिया उन्होंने बहुत परेशान किया उन लोगों ने नहीं आई सिर्फ पूछताछ की और मैंने उन्हें ईमानदारी से सब कुछ सच सच बोल दिया क्योंकि साई ने सिखाया है मुझे कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है एक और सच बात यह है कि आप सबसे दूर रहकर आप लोग की बहुत याद आई मुझे और मत मान मेरी बात कितनी बार कहा है तुझे कि गुस्सा करना छोड़ दे तात्या ने अपने गुस्से पे काबू करना सीख लिया है तभी तो इतना कुछ होते हुए भी शांत रहा ना बाबा मालता काका नहीं आए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहे हैं लक्ष्मी तू दात्या के लिए कुछ लाई थी ना हाँ हाँ खुशी खुशी में तुम्हें भूल ही गई
कात्या तुम निर्दोष साबित हुए तुम लौट आए तो उसकी खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है ना आराम से खाते हैं साई तुमने मुझे तात्या को सच्चाई बताने से मना क्यों किया अभी सही समय नहीं था जी सही समय आने पर उसे सच्चाई बताई जाएगी तो ही सबके हित में होगा तात्या छूट गया ये कैसे हुआ नहीं ये हमारे लिए अच्छा समाचार नहीं है हमारे पास चार दिन शेष है अब तक तो अप्पा पाटिल को उसके बेटे के चक्कर में उलझाए रखा लेकिन तात्या आप छूट गया है और पाटिल इन उलझनों से मुक्त हो गया है हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसानों को अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार करना होगा आप दोनों को गांव के किसानों के साथ घुलना मिलना होगा अपने व्यवहार से उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपके जैसा कोई परोपकारी नहीं आपके जैसा कोई निस्वार्थ ही नहीं हरिओम आप उनके शुभचिंतक हैं हितैषी हैं ये बात शीघ्रता से गांव में फैल जाएगी और उसी शीघ्रता के साथ गांव के किसान आपके पक्ष में हो जाएंगे फिर देखिए गांव के किसान स्वयं चल के आएंगे पंजीकरण के लिए हरिओम <laughs> खंडोपा के पास मांगने वालों की कमी नहीं है सब दुखियारे वही जाते हैं अपना रोना रोने के लिए आप भी वहां जाइए उन्हें मुस्कुराने का कारण दीजिए फिर देखिए वो भी हम सबको देंगे मुस्कुराने का कारण हरियो शांत हो जाओ रो मत सुखी राम क्या बात है बताओ कांडोबा मुझसे नाराज है तभी तो शेड़ी में जब सूखा पड़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ जो थोड़े बहुत पैसे मैंने बचा के रखे थे वो उस सूखे की भेंट चढ़ गए साई और बच्चों ने भजन संध्या रखकर जो मदद की उससे मैंने अगली फसल बोई लेकिन पिछले साल कम बारिश की वजह से वो फसल भी अच्छी नहीं हुई मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है मेरे पास इस साल की फसल के लिए बीज तक खरीदने के पैसे नहीं है मैं अपनी किस्मत पे रो नहीं तो क्या करूं? मैं सबत जी क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं शुक्ला जी आपके पास कुछ पैसे होंगे हाँ ये लीजिए क्या इससे आपका काम चल जाएगा ये ये तो बहुत है मेरे लिए 
तो फिर ठीक है बीज के साथ साथ खाद का भी प्रबंध कर लीजिए लेकिन मैं ये चुकाऊंगा कैसे आपको लगता है कि मंदिर में खड़े होकर हम उधारी का धंधा कर रहे हैं ये समझ लीजिए कि खंडोबा जी ने आपके लिए मदद भेजी है अपना समझ के रख लीजिए ये ये क्या कर रहे हैं आप आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं काका कभी हम भी बहुत गरीब थे आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ है लेकिन पिताजी नहीं है दुर्भाग्य देखिए जब समृद्धि आई तो पिताजी चले गए उन्हें कोई सुख नहीं दे पाया मैं अगर आज मैं आपके कुछ काम आ सका किसी भी तरह से आपकी मदद कर सका तो यह लगेगा कि यह सब कुछ मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा ने मेरी फरियाद इतनी जल्दी सुन ली और इन्हें भेज दिया आज के जमाने में इतने दयालु लोग होते हैं क्या भला चौधरी और शुक्ला तो भले लोग लगते हैं ऐसे ही बिना बात के पैसे देते सच में ये शिरडी के किसानों की मदद करना चाहते हैं अगर इनकी मंशा धोखा देने की होती तो सुखीराम को पैसा देने से पहले कपास की खेती की योजना बताते उसे लोभ देते लेकिन एक शब्द नहीं कहा मदद की और चले गए ये इनके महानुभाव जो है शुक्ला जी और चौधरी जी वो हमें पैसे दे रहे लेकिन ये जो पैसे हैं, वो कपास की खरीदारी के लिए है उसके लिए पहले हमें कपास उगानी होगी अप्पा पाटिल गलत भी तो हो सकते हैं जैसे मेरे बारे में उनका अफवाह फैलाना गलत है वैसे ही यहां भी वो गलत है साई ने हमेशा लोगों की भलाई करने के लिए प्रेरित किया है गांव के किसानों की भलाई चौधरी और शुक्ला के साथ सौदा तय करने में ही है शिरडी के उद्धार के लिए शिरडी के किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए मुझे इस सौदे का समर्थन करने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अप्पा पाटिल किसानों को भ्रमित करके उन्हें अपने पक्ष में न कर पाए आहो बाहर जा रहे हैं नाश्ता करके जाइए ना नहीं नहीं आज तुरंत निकलना होगा अगर ताता ने देख लिया तो जिद पकड़ लेगा और मैं नहीं चाहता कि ताता मेरे साथ आज किसान सभा में आए वो कपास की खेती को लेकर कुछ निर्णय करने हैं और स्थिति कुछ अच्छी नहीं है क्यों क्या हुआ वही सरकार के जाल में कुछ किसान पहले ही फंसे हैं इसलिए तनाव है अगर ताता वहाँ आ गया और कहीं उसे गुस्सा आ गया तो बात बिगड़ जाएगी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अगर वहाँ किसी ने आपके और महालसा पति जी के बीच हुए मन मुटाव के बारे में या झगड़े के बारे में कुछ बोल दिया जल्दी आता हूँ आई, बाबा चले गए क्या मैंने सोचा था मैं उनके साथ जाऊंगा काम पर आ, वो शाम दे अभी आए साई प्रणाम साई राम जी भला करे कैसे होता दिया मैं ठीक हूँ काम पर जाने की तैयारी है जी साई कल का पूरा दिन भी बर्बाद हो गया और रोजी रोजगार भी सोचा था आज बाबा के साथ जाकर नुकसान की भरपाई की कोशिश करूंगा लेकिन पता नहीं बाबा कहाँ चले गए मुझे पता है पाटिल जी कहाँ गए हैं
चौक पर किसानों की सभा है वहीं गए हैं वो क्या मुझे किसी ने बताया नहीं और बाबा भी मुझे साथ नहीं ले गए ताते क्या कर रहा है तात्या कहा जा रहा है तात्या रुक घर के काम में मदद चाहिए मुझे तेरी रुक जा ऐसा क्यों किया साई उसे पता ना चले इसलिए उसके बाबा उसे छोड़ के गए थे और कल तुम ही सासू भाई से कह रहे थे ना कि वो कुछ ना बताए भाई समा तात्या को सच का सामना करना ही होगा कि उसके गुस्से के कारण कितना कुछ हो गया है और वो दिन आज है भाई समा क्या आज मुझे थोड़ा सा आटा और गुड़ मिल सकता है क्यों नहीं ये गुड़ और आटा तुम जिस कारण से भी ले जा रहे हो मुझे विश्वास है इसमें किसी का तो भला ही होगा आगे सब शुरू करें अरे महालसा पति जी भी आ गए क्यों आए हैं ये सभा तो किसानों के लिए है पाटिल जी शुरू कीजिए कुलकर्णी सरकार ने लाए किसी भी व्यक्ति पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं जहां तक मैं समझता हूं ये शुक्ला और चौधरी जालसाज हैं। आपसे झूठे वादे करके झूठे प्रलोभन देकर या आपको अपने जाल में फंसाकर ठगने वाले हैं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं मेरी राय में मेरे विचार में उनकी यह योजना आप लोगों को किसानों को समृद्ध बनाने में मददगार सिद्ध होगी इसमें कोई संदेह नहीं है और पानी का क्या वो कहां से आएगा शुक्ला जी ने आश्वस्त किया था ना आपको कि पानी की उपलब्धि भी वही कराएंगे व्यवस्था करेंगे वो कराएंगे वो उपलब्ध चले मालसापति जी आपकी बात हमने मान ली लेकिन अगर बाद में वो लोग अपनी बातों से मुकर गए तो लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो देखिए मेरा स्वयं अनुभव है ये लोग बड़े सज्जन हैं, स्वार्थीन हैं, मददगार हैं आपको विश्वास नहीं होता ना सुखी राम इन लोगों को बताओ उनकी महानता के बारे में इसमें बताना क्या है वो लोग तो देवता पुरुष हैं। कल ही मैं खंडोबा जी के मंदिर गया था उनकी भली मंशा देखकर 
मैंने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है हाँ मैं भी मानता हूँ कि चौधरी और शुक्ला जी भले लोग हैं अनुबंध पे अंगूठा लगाते ही उन्होंने हमें बीज खरीदने के पैसे भी दिए मालसापति जी सच कह रहे हैं मैंने खुद उन्हें भिखारियों को कपड़े देते हुए देखा है और उन्होंने मेरे बच्चों के लिए मिठाइयाँ और बहुत से खिलौने भी खरीद के दिए हैं माफ कीजिएगा पाटिल जी चौधरी और शुक्ला जी को समझने में आपसे गलती हुई है आपने तो देखा नहीं लेकिन हमने देखा था चौधरी और शुक्ला जी का नाम सुनकर पड़ोस के गांव से किसान आए थे उन्हें अपने साथ गांव ले जाने के लिए वहां के सारे किसान तैयार थे कपास उगाने के लिए और उन दोनों ने तो वहां जाने की हामी भी भर दी थी अगर हम लोग अपना पंजीकरण ना कराते तो वो लोग जा चुके होते जिंदगी में ऐसा मौका एक ही बार आता है और वो मौका हम खोना नहीं चाहते कृपया बात सुनिए आप लोग मेरी एक किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है जिसने जिंदगी में खेती ही की ना हो उसे किसान के सुख दुख के बारे में क्या समझ यह सौदा सही नहीं है हमारे शिरडी के हित में नहीं है आप अपनी सीमा लांग रहे हैं पाटिल जी मैं किसान नहीं हूं तो क्या हुआ लेकिन किसानों का हित तो समझता हूं और इसीलिए बोल रहा हूं असल में आप चाहते ही नहीं कि गांव के किसान तरक्की करें आप कपास की खेती करें या ना करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो सबसे अधिक जमीन तो आपके पास है आपका बेटा भी कमाता है कोई जिम्मेदारी नहीं है कुलकर्णी सरकार का कोई कर्ज भी नहीं है आप पर लेकिन ये गांव वाले आप जैसे भाग्यशाली नहीं है पाटिल जी और अगर मैं इनकी मदद कर रहा हूं प्रयास कर रहा हूं इनको समृद्ध बनाने में तो आपको ईर्ष्या होने लगी ईर्ष्या नहीं है मैं मेरे किसान भाइयों को ऐसे व्यक्ति की बातें सुनने और मानने से बचा रहा हूं जो आधा सच देखता है बिना तथ्यों को समझे किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है और कल अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इन किसान भाइयों को उनका उचित मुआवजा आप दिलवाएंगे मैं मुआवजा दिलवाऊंगा हर कोई आप जैसा स्वार्थी नहीं होता पाटिल जी मानसापति जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पाटिल जी और स्वार्थी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मानसापति जी सच तो यह है कि इस गांव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने पाटिल जी से मदद नहीं ली क्या पाटिल जी ने उसकी मदद नहीं की अगर पाटिल जी स्वार्थी होते ना मालसापति जी तो झिपरी को गुलामी से बचाने के लिए अपनी सारी जमीन गिरवी नहीं रखते हो सकता है बात पुरानी है आप भूल गए हो पर आपको यह तो याद होगा ना कि कुछ दिन पहले पाटिल जी ने आपकी भी मदद की थी मतलब पूरे गांव में ठंडोरा पिटवा दिया पाटिल ने अरे पंडरी क्यों याद रहेगा मालसापति जी को हुँ? अरे सारा गांव जानता है कि ये महाशय सरकार की इस योजना को इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ लेकिन अब अब पूरी तरह यकीन हो गया है कि यही सच्चाई थी अफवाहें नहीं थी मालसापति जी ये तो बताइए कि आपको सरकार से कितने पैसे मिले हैं ये सरासर झूठ है मेरे बारे में गलत फैमी फैलाने वाला आदमी वो यही मौजूद है मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि मैंने उसके बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बोल दिया तू मिल करना चाहता है मेरी छवि आप सबके सामने वो सोच समझकर बात कीजिए मालसापति जी
शेर बनने की ना कोशिश करे ये आपका घर नहीं है क्या हो रहा है ये बाबा और मालता काका आपस में क्यों लड़ रहे हैं ये क्या हो रहा था क्यों मुझे वहां जाने से क्यों रोका तात्या, तुम्हें जानना ही है ना तो द्वारका में चलो साई तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे हाँ अली भीमा मुझे तात्या से अकेले में कुछ बात करनी है जी सर राम जी भला करें साई मेरी अनुपस्थिति में ऐसा क्या हुआ जो मालता काका बाबा के विरुद्ध हो गए और ऐसा क्या हुआ जो मालता काका चौधरी और शुक्ला का समर्थन कर रहे हैं मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा दादिया पहले कुछ खा लो तुम्हारे स्वभाव में बहुत गुस्सा बहुत तलखी भर गई है तात्या उसी को दूर करने के लिए तुम्हें ये मीठी रोटी दी है खा लो लेकिन साई आज तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जानते हो तात्या महालसापति जी और पाटिल जी की दोस्ती पार्वती काकी और बायसा मां की दोस्ती दसियों साल से थी उनके आपसी प्रेम उनकी एकता उनकी घनिष्ठता की मिसाल देते थे शिरडीवासी पर तुम्हारे गुस्से के कारण सब कुछ एक पल में एक झटके में खत्म हो गया साई मैंने ऐसा क्या किया याद है तुम्हें जब मैंने तुमसे पूछा था कि ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है जब मैं अपने बाबा को खुश और बेफिक्र देखता हूँ और ऐसा तब भी होता है जब वो मालसा काका के साथ होते हैं नहीं साई मालसा काका और बाबा के झगड़े की वजह मैं नहीं हूँ क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी पुलिस ने भी माना कि शुक्ला अपनी गलती से गिरा था और उसे चोट आई मैं शुक्ला की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ तात्या क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे की वजह तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे स्वभाव में बढ़ती हुई उग्रता है बात बात पर गुस्सा हो जाना तुम्हारी कमजोरी बन चुका है जिसका फायदा उठा रहे हैं आसपास के लोग यहां तक कि तुम्हारे अपनों को भी लगने लगा है कि अपने गुस्से में तुम किसी भी हद तक जा सकते हो कुछ भी कर सकते हो और इसका शिकार बनी है तुम्हारे बाबा और महालसपति जी की बरसों पुरानी दोस्त नहीं नहीं साई भगवान के लिए ऐसा मत कहिए बाबा और माता काका के बीच की लड़ाई की वजह उनके झगड़े के कारण मैं नहीं हो सकता मेरा बेटा अपराधी नहीं है अपराधी है वो पाटिल जी आपके बोलने से सच बदल नहीं जाएगा पाटिल जी छूटे हैं आप लोग छूटे दो कोड़ी के लोग हैं दो कोड़ी के 
अगर ऐसी बात है तो क्यों आए आप यहाँ भीख मांगने ताकि झूठ बोलकर आपके उस गुनेगार बेटे को बचा लू मैं बोलिए गलती की कि हम यहाँ आए गलती हो गई अगर ऐसी बात है तो यहाँ क्यों खड़े हैं पाटिल जी द्वार खुले हैं निकल जाइए मेरे घर से मेरे घर में तमाशा करना है आपको छूटे हैं आप लोग छूटे दो कोड़ी के लोग हैं दो कोड़ी के नहीं 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 सही सही मैंने क्या कर दिया मैं तो कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो हम तो चाहता क्या सही क्या इस बिगड़ी को बनाने का कोई रास्ता नहीं है नहीं मुझे विश्वास है कि आपके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा बिगाड़ा तुमने है तात्या तो बना भी तुम ही सकते हो मुझे केवल रास्ता दिखा दीजिए साई फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज